Сегодня мы готовим творожные капкейки, самые вкусные и нежные. Здесь 200 грамм творога, 150 грамм масла мы растопим. Здесь 200 грамм муки, высший сорт, и 10 грамм разрыхлителя, перемешиваем все вместе. 200 грамм сахара, ванилин и 3 яйца. Яйца мы взбиваем вместе с сахаром до пышной пены. Масса наша, в принципе, уже сбилась. Сюда мы теперь кидаем творог. Творог лучше брать не зернистый, обычный. Так, все, сюда теперь мы добавляем масло растопленное. Естественно, оно не должно быть горячущим, иначе яйца получится у нас в мятку. Сюда же муку сразу можно добавить с разрыхлителем. Накладываем столько, сколько, ну, какие смотря капкеки вам нужны. Если вам нужны кругленько шапочкой, прям большой, есть оформление такое, где обтягивается просто верх мастик, и тогда, конечно же, побольше немного. Если еще будет кремовая шапочка сверху, то вам эта шапочка, горка это на капкейке, она не нужна. Вы ее по-любому будете срезать. Поэтому выкладывайте чуть меньше. Ну, здесь каждое тесто по-разному подходит, поэтому методом пробы вы поймете, какое тесто, сколько надо накладывать и как оно поднимается. Все, наши капкейки мы наполнили. 12 штук. Это пропорция на 12 штук. Теперь мы ставим их в духовку на 180 градусов примерно 20-23 минуты. Так, капкейки наши уже готовы. Такие румяны красивые. Теперь ждем, пока они остынут, и будем заниматься начинкой. Так, сейчас мы делаем серединку. Вот такой инструмент, который продается для того, чтобы вытаскивать серединку из яблок. Мы его прекрасно используем для капкейков. Просто прокручиваем и вынимаем. Вот она дырочка. Сейчас мы начиняем их. Начиняю я вот таким джемом черничным. Но можно домашний сделать, любое варенье. Если начинка у вас вот эта для капкейков будет более густая, там какая-то, то тогда лучше пропитать капкейк внутри. Если вот как вот у меня, то достаточно и варенье. Оно само возьмет в себе влагу, тесто. Так, все, мы их начинили. Теперь я беру немножко, не целое, а то, что вытащила, вот половинку, может быть, этого. И затыкаю дырочки. Ну, Кто-то этого не делает, но мне нравится вот так, такой способ. шапочки здесь у меня крем чиз как его делать я уже не один раз его делал оставлю ссылку такая насадка у меня да. так, вот такие ажурные получаются кремовые шапочки сейчас покажу как выдавливать с этой насадкой главное не быстро вести потому что если будем быстро вести так, такого ажурного края не будет Или цветочками, или кружочками, на которых там можно изобразить всякие надписи. 